。莫非真的同他谈得来？怎么了，杨先生？包上面也溅了好多水，给。没事吧？衣服没事吧？杨先生衣服脏了，再买件新的就是，干嘛弄个几位姑娘都手忙脚乱的？五少说的是。我自己处理就好，你们坐。你们先坐，我去看一下他。方林没事吧？嘉盛，这双鞋好看吗？方林，嗯，我去旁边的店看看。啊，别呀、啊，你看这件怎么样？还不错。我陪先生去吧。那我也去，是我提议给先生买衣服的。你们逛你们的。走。大少爷这样，怕杜小姐会不高兴呢。你们女人就是麻烦。每次出去买东西，买一件，我看你们能挑一百件。有这火眼金睛，还不如去巡捕房里破案。大少爷，别忘了，我也是女人。他们挑款式，先生挑实惠，还不是一样的？大少爷，有些话最好是憋在心里，别讲出来的好，不然我怕我真忍不住打了你这张俊俏的脸。走吧，对接有一家老字号的衣料店，裁缝不错，价钱也合适。荣少，你是来取衣服的吧？哎呀，真是巧了，刚刚做好，还说明天给你送过去来。那我先试试吧。这边请。对了，我刚向这位小姐夸过你们店衣料好，让伙计好生招呼。荣少爷介绍的客人，必然会好生招呼啊。哎，阿珍，哎，带这位小姐去挑挑料子。啊，请。这边请。哎，小姐，您这个年纪穿这个布料，可能有点显老气。我是帮母亲挑的，去忙吧，我自己看看就好。哎，荣少穿这套真是又洋气又好看。转个身，都说人要衣装，大少爷身材这么好，倒是反衬了衣服呢。冯先生说话确实蛮好听的，难怪杨秀成平时拿鼻孔看人，同你认识不过半日，便被你哄得团团转。实在是大少爷总是语出多多，平常话被您一衬托，都要好听个三分。我能得杨先生赏识，实在都是您的功劳。
别扯坏了。那你来。不错，确实很合身。大少爷通身贵气，比那些画报上的明星还要帅气。龙嫂，要不要私下领带？有劳先生帮我挑一挑才想起来，先生是太太请来教书的，不是来伺候我的。不过你说，一个教书先生，怎么会这么驾轻就熟的伺候人呢？怎么了？我说的很过分吗？殷勤是你献的，现在倒是怪我错了。大少爷怎么会有错呢？我这个人很识趣的，既然已经让你误会了，那以后还是离你远一些比较好，免得哪一日我又一不小心献了殷勤，让你误会了我勾引你。哪来这么多一不小心啊？那你上次请我跳舞也是一不小心。如果大少爷始终介意这件事情，那我回去就和太太说明，让他辞退了我就是，用不着你钝刀子杀人，三天两头提出来羞辱。你们女人走路都不看路，这关女人什么事啊？你要是不拉我，我也知道避开。我还做错了什么？你，你别谢我。荣家的家庭教师上工没多久就被车撞了，这种小报新闻我可不想看到。你省省力气吧。怎么了？赶紧擦擦脸，让小报记者拍到你鼻血糊了一脸就不好了。有什么好看的？看得这么开心？看一个男人流鼻血有什么可开心的？总不能让你就这么回去。你在这等我，别动。哎，喂，你去哪里啊？买一根冰棍，一根两毛。
弟弟，嗯，不用找了，帮我把这个给新都会的肖宝丽姐姐好吗？好的，给姐姐，谢谢。嗯，快敷一下吧。你就拿这个给本少爷敷鼻子啊？冰敷完了还能吃，一举两得，赶紧敷。这是所有礼都让你吃啊，大少爷，我是拿你当弟弟一样。冯先生很缺弟弟吗？好端端的翩翩贵公子，干嘛总要做毒蛇功啊？不过今天，还是要谢谢你了。没事。七爷，刚刚市镇托人递了这个过来，我猜想应该是给您的。哦，好，知道了，你下去吧。嗯是商行最近有什么新的动作？啊，回七爷，荣氏近日正花费重金与国家抢夺南洋航线，若是失败，荣氏在行业的势力估计要失掉大半。哼，好极了。概率呢，就是度量偶然事件会发生可能性的一个数值。偶然事件呢，在这里我们用 A 来代表。大少爷，嗯，我履行承诺来上课，但我可没有说过我要好好听课。嗯、这一句呢？这一句呢，在这里不是做被动态，而是做形容词用。你们再连贯的读一遍。我们来看下一页，第一行。It was a very special. 先生，谢了。不用。好了，今天的课就上到这儿吧。太太，方莲啊，嗯，尹兰心姐打电话来说，永安百货楼上新开了一家粤菜，请你们几个去尝尝鲜。好呀、啊，大哥，你也要一起去？我就不去了，下午还要补习数学呢。大哥，你别扫兴嘛。先生，不如你和我们一起去吧。我就不去了，谢谢。先生，你这衣服都已经很旧了。
。吃完我们还想逛一下永安百货，正好先生可以挑几身衣料。你身上那些衣料，就够冯先生一个月的薪金了，真是不当家不知柴米贵啊。哼，倒是我疏忽了。啊，上回做的衣服还没有送过来，要不，你还是到账房上领二十块钱去买几身成衣。免得大少爷觉得我这个当家太太克扣了你。太太，您实在是多虑了，我又没有任何应酬，我实在是。先生，你就应下吧，正好我给秀成哥哥打个电话，让他开车送我们去。那那好，我带冯先生去账房，免得一会儿太太又变卦了。先生，哎，王林，老话。慧表姐，这位是加上表弟吧？这位是。你还记得我吗？她是我们的表姐于知慧，也是秀成哥哥的未婚妻。你是于家的知慧表姐，好久不见，走吧，上车。嗯。哎，这可怎么办？一辆车可坐不下呢。要不我改天再去吧，今天就别算我了。这可怎么行？我们说好了今天要陪先生买衣服的，我和二妹一定要替先生好好挑。得了，我去让云池把车开过来，别弄得我们荣家小姐出个门，连辆车都不。王先生，书照的可还是严？一切都很好，有劳杨先生记挂了。帮我接五云池驾。加上没有为难你吧？没有，大少爷很好学的。看来加上这回是动真格的了。杨表哥曾经也在裴洞仁老先生门下学习过，和你是同门，你们一定有许多可以聊的。原来是师兄啊！杨先生是读什么专业的？呃，在燕青大学读的是法律，嗯，不过是做点经济文章罢了。哎，只是当下世道混乱无序，空啃了一堆书本，最后还不是进商行做事。倒不像我们学数学的，只会算题，对社会没有什么贡献。冯先生冯莹人的本事，真是令人刮目相看。你将来若是不做我的先生，去商行谋事也行。以你的学识本事，当个女经理真是易如反掌。在我们家，真是委屈你了。多谢大少爷替我操心。人各有志，我偏爱教书育人。如果有一天我也能把大少爷送进名校，那我变成了名师了。到时候，求着我来教孩子的家长一定多的是。那钱财名利。自然就随之而来了。终于遇到个能收得住我家上的先生了。表姨夫若是知道了，定会松口气。哎，云芝，王小姐，行。你先，谢谢。姐，走吧。小心！放林放话，干嘛呢？上车啊！姐，走吧。后面空间大，不如放后面吧。呃，不用了，没关系。才一个多月没见，兰心小姐越发的明艳动人了。我还以为哪位电影明星走错了包厢呢。你这上了军校果然不一样，嘴皮子磨得比枪还亮。加上，林尊大人可好？一切都好，他在外地未归呢。哦
，这位是，我是，这位是我们家新请的教师冯先生，这位是杜小姐，富民银行家的二小姐，也是大哥的未婚妻。杜小姐好，你好。既然大家都到齐了，那我跟大家介绍一下，这家粤菜馆子有一个新鲜的点菜法子，可以到后厨去指定食材和厨师，每个厨师做出来的风味都不一样。哎，放那放话，陪我去看看。蓝心姐，你带放话去吧，我坐会儿。那你们先坐着。多坐、啊。好，走吧，顾小姐。喝点茶。好，谢谢。有什么好看的？出去透口气。哎，你家的大妹妹对于小姐，可真是很不待见呀、啊！你看她的眼神，都能化成刀子甩出去了。那又如何？她妈妈又看不上杨秀成。你倒是想得挺开，不过，你家那个女先生对她倒是挺好的。区区一个家庭教师，确实很会曲意逢迎，还爱多管闲事。你有没有问他，那天在新都会到底怎么回事？他说他不会再去了。才来两天，就将皇室和我两个妹妹笼络了去。现在又同杨秀成套近乎，也不知道他究竟安的什么心思。他就算想勾引杨秀成，跟你也没关系。横竖他不规矩，都是你后娘的责任。云池。你家是不是有人在金陵女子大学捐了楼啊？我三叔家的二女婿，怎么了？帮我查一下他的档案。新都会那边，你也帮我查一下。嗯，白老师年纪虽然大，但是思想先进，听他的可说是有趣。时间过得真快，也不知道下回听老先生讲课是什么时候了。真是好久没有去拜见他老人家了。哎，方林，嗯，这个点心好像是你最喜欢吃的那个吧？是吗？谢谢。啊、要不就这个，是不是？尝尝。不了。啊先生，先生，没事吧？没关系，没关系，没关系。啊，小心脚底下啊！没关系，没关系，没关系。过来，没事，小心。我来帮你擦。我自己擦就好了。我真的没事，没关系，没关系。真的不是，没事，没事，没事。你看看这都是水，这么多，真没事，真没事。对不起啊。没事，没事，没事。像杨秀成这样精明油滑的人，他怎么可能去去医院求一个小强教师呢？刘大少爷，你今日旷课了。冯小姐又不是专门来上课的，我来不来上课又有什么区别啊？太太请我来教书，我领了薪金，自然是要尽到义务的。龙大少爷若是不想听我讲课，可以同太太讲，让她另请高明。不然我一日是你的先生，便要管你一日。这张卷子，你做一下
不错，大少爷可比我想的要聪明啊！能成功避开每个正确答案的人，王老师全部都会锁的。尤其是最后这道题，你看似用了是一个错误的公式，其实却是一个解题的捷径。最后答案错了，只不过因为你在第三步点错了一个小数点。零分，拿低分容易，拿零分却难。也许，你确实有几分真本事，但是你教不了我。冯小姐，太太和杨秀成为什么请你来？你我心知肚明。你们的那些勾当，我没兴趣参与。让他离开，就再难让他回来。大少爷，请留步。看来大少爷对我有很大的误会。我进荣家没有背景，我只是很需要这份工作，努力应聘，凭着实力入选。荣太太并不知道我去舞场跳舞的事，相信她如果知道的话，也肯定不会选我。要知道，我不仅教导你，我还要教导小姐们。如果我行为不检点的话，小姐们也会跟着受影响，是要被人说闲话的。这同你是否教我，又有什么关系？太太给我下了命令，如果我教不好你，我就得走。大少爷，我是真的很需要这份工作，更需要维护好。这个能给我找到好工作的名声，所以我根本不想在荣家有半点出格之举。如果我说，我保证在荣家一日就恪守本分，尽我教师之责，大少爷能否考虑再给我一次机会？我知道，你是金陵女子大学的高材生，你还成功糊弄住了杨秀成那个半桶水。但是我还是那句话，哪怕你真的是个家庭教师，你也教不了。如果我能证明我有教你的实力，你就能接受我了，冯小姐。你并不了解我，军校可不只教打枪和走正步。我不需要了解你的学识程度，我只需要向你展示我的本事就够了。到时候你自己来判断我是否够格教你。如果你认为我不合格，我立刻辞职，绝无二话。冯小姐如此自信，那你打算如何证明的？我是来教英文和数学的，你可以选一项考我。数学，你打算如何自证？二十一点，桥牌或者德州扑克。桥牌。双人桥牌，规则就简单画一下，怎么样？南北名手，东西名手，十三吨牌为一局，四轮叫牌机会。定约算分，分胜负。